Halo semuanya, balik lagi di channel kami di Host of Meet. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan diberi kelancaran dalam setiap urusan-urusannya. Kali ini kita akan melakukan general reading lagi ya. Dikarenakan ini konsepnya general reading, mungkin bacaannya bisa resonate dengan kehidupan kalian atau bisa jadi tidak ya. Maka dari itu, ambil jika ini resonate saja dengan kehidupan kalian, oke? Okay? Sebelum kita mulai, untuk yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel kami, Halls of Omid. Dan jangan lupa, aktifkan lonceng notifikasinya dulu, agar kalian dapat update-update video terbaru kami, oke? Okay? Tonton video ini sampai habis ya. Mari kita mulai, di sini di kartu pertama ada Page of Cups ya. Di sini nih, kelihatannya... Kamu mungkin punya pengagum rahasia nih. Dia adalah orang yang selalu memperhatikan setiap gerak gerik kamu. Dia adalah orang yang selalu mencari tahu tentang diri kamu. Dia adalah orang yang selalu berharap untuk dekat dengan kamu, ya. Oke. Okay. Untuk selanjutnya, di sini ada Knight of Pentacles. Dia kelihatannya diam-diam sering memperhatikan kamu, aktivitas kamu, dan kesukaan kamu. Dia ingin tahu apa sih yang kamu lakukan, terus apa yang kamu sukai, dan apa yang kamu inginkan. Dia tidak mau melewatkan kesempatan untuk melihat atau mendengar sesuatu tentang kamu. Di sini kelihatannya dia bersabar dan tekun dalam mengikuti perkembangan kamu ya. Oke. Okay. Di kartu selanjutnya, di sini ada Queen of Wands. Dia mungkin kagum sama kamu karena kamu punya kepribadian yang menarik. Kamu adalah orang yang memiliki sifat-sifat yang baik. Terus kamu juga kelihatannya berani punya mimpi dan mau berusaha untuk mewujudkannya. Kamu juga siap terus belajar dalam hal-hal baru, ya. Oke, untuk selanjutnya di sini ada The Fool. Terus kamu juga kelihatannya berbeda dengan orang-orang yang ada di sekitarnya atau yang dia temui sebelum-sebelumnya. Kamu adalah orang yang unik dan spesial, tidak ada duanya. Ya, Kamu juga adalah orang yang berani dan mandiri, tidak mengikuti arus. Kamu selalu punya cara tersendiri untuk mengekspresikan diri sendiri dan menikmati hidup kamu. Ya, Oke, untuk di kartu selanjutnya, di sini ada... King of Sword, keramahan kamu, kedewasaan kamu, dan kemandirian kamu juga jadi nilai lebih. Kamu selalu bersikap ramah dan sopan kepada semua orang tanpa adanya membeda-bedakan atau memihak-memihak mereka. Kamu juga selalu bersikap dewasa dan bertanggung jawab dalam segala hal. Kamu selalu bersikap mandiri dan penuh solusi dalam menghadapi setiap masalah kamu tanpa bergantung atau merepotkan orang lain, ya. Oke, di kartu selanjutnya, di sini ada kartu Justice. Kamu mungkin tidak pernah menilai orang tinggi atau rendah. Kamu memperlakukan dan menghargai mereka sama, ya. Kamu juga tidak suka meremehkan atau merendahkan orang lain dikarenakan status atau latar belakang mereka. Kamu selalu menghargai dan menghormati semua orang tanpa memandang siapa mereka. Kamu selalu berusaha adil dan jujur dalam berhubungan dengan orang lain, ya. Oke, di kartu selanjutnya di sini ada Hero Pen. Poin plusnya lagi, mungkin kamu adalah pendengar yang baik. Kamu bisa mendengarkan dengan baik apa yang orang lain katakan atau orang lain rasakan. Kamu juga bisa memberikan tanggapan atau saran yang tepat dan bijaksana. Kamu bisa memberikan dukungan atau motivasi yang kuat dan tulus terhadap mereka ini, ya. Oke. Okay. Untuk di kartu selanjutnya di sini ada The Magician. Ngobrol sama kamu itu Bikin orang-orang nyaman dan merasa dianggap. Selain itu, kamu juga orangnya positif dan optimis. Kamu bisa membuat obrolan yang menyenangkan dan bermakna dengan orang lain. Ya, Kamu juga bisa membuat orang lain merasa diperhatikan dan dipedulikan oleh kamu. Ya, Kamu bisa membuat orang lain merasa positif dan optimis dengan kata-kata atau sikap kamu. Ya, 
Oke, okay, di kartu selanjutnya di sini ada Empress. Sisi kamu ini bisa berpotensi bikin orang baper tanpa sadar diri nih. Kamu bisa membuat orang lain jatuh hati kepada kamu dengan mudah. Kamu juga bisa membuat orang lain tergila-gila kepada kamu dengan cepat. Kamu adalah orang yang memiliki daya tarik yang luar biasa ya. Oke, untuk di kartu terakhir di sini ada Knight of Sword. Mungkin termasuk orang-orang yang diam-diam kagum sama kamu nih. Dia tertarik sama kamu dan sepertinya punya perasaan lebih yang terus berkembang. Dia mungkin akan mulai lebih berani untuk mendekati kamu secara terang-terangan. Dia akan menunjukkan minatnya dan perhatiannya terhadap kamu dengan berbagai cara. Dia terlihat akan berusaha untuk menarik perhatian dan hati kamu ya. Oke, jadi kesimpulan dari readingan kali ini yaitu kamu adalah orang yang sangat mengagumkan. Kamu adalah orang yang membuatnya penasaran dan tertarik. Tetapi juga kamu bisa membuatnya bingung dan gugup. Kamu adalah orang yang membuatnya senang dan bahagia. Tetapi juga membuatnya cemas dan takut. Kamu juga adalah orang yang bisa membuatnya jatuh cinta secara diam-diam. Oke? Okay? Energi ini ditunjukkan untuk orang-orang yang berzodiak Pisces, Virgo, Leo, Aries, Aquarius, Libra, dan Sagittarius. Oke? Okay? Itulah hasil dari general reading kali ini. Jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, silahkan like, komen, dan subscribe channel kami, House of Romit. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya dulu agar kalian dapat update-update video terbaru kami. Terima kasih, sampai ketemu di video-video selanjutnya. Bye-bye!